ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും ടിറ്റൂസ് ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എസ് എസ് ക്ലാസിൻ്റെ കുറച്ച് ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം മാറുന്ന ജീവിതക്രമം പാടത്തും പറമ്പിലുമൊക്കെ അധ്വാനിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു നമ്മുടെ പഴയ തലമുറ നൂതന തൊഴിൽ മേഖലകൾ വന്നതോടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കൃഷിയോടുള്ള താല്പര്യം കുറഞ്ഞു കൃഷിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വരുമാനം മറ്റു മേഖലകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്നതിനാൽ കൃഷി മെല്ലെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പൊതുവെ കായികാധ്വാനം കൂടുതൽ വേണ്ട കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മലയാളി പതുക്കെ പിന്മാറാൻ തുടങ്ങി ഇത് ജീവിത രീതിയിലും ആരോഗ്യ സുരക്ഷയിലും അനവധി മാറ്റങ്ങൾക്കിടയായി ജീവിത ശൈലിയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണ് പുതുതലമുറ രോഗങ്ങളായ രക്തസമ്മർദ്ദം ഹൃദ്രോഗം പ്രമേഹം എന്നിവയ്ക്ക് മുഖ്യ കാരണമത്രേ ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ എന്നാണ് ഇവയ്ക്ക് പൊതുവെയുള്ള പേര് ചേഞ്ചിങ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അവർ എൽഡർ ജനറേഷൻസ് വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ് ഇൻ ഫാംസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് ഹാസ് ന്യൂ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആർനാസ് ഡെവലപ്ഡ് ദി ന്യൂ ജനറേഷൻസ് അഫിനിറ്റി ടുവേർഡ്സ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡിക്ലൈൻഡ് ആസ് ദീസ് സെക്ടേഴ്സ് ഓഫേഡ് ബെറ്റർ റീറ്റേൺസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഗോട്ട് നെഗ്ലക്റ്റഡ് കേരളൈറ്റ്സ് സ്ലോലി ഷിഫ്റ്റഡ് ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചറൽ വിച്ച് ജനറലി ഡിമാൻഡ്സ് മോർ ഫിസിക്കൽ എസർഷൻ ദിസ് കോസ് ദ മെനി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് ദ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആർ സെഡ് ടു ബി ദി ചീഫ് കോസ് ഓഫ് മെനി ന്യൂ ജനറേഷൻ ഡിസീസസ് സച്ച് ആസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഹെഡ് ഡിസീസ് ഡയബറ്റീസ് എറ്റ്സെട്ര ദീസ് ആർ കളക്റ്റീവ്ലി നോൺ ആസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നഗര കേന്ദ്രീകൃതമായ ജീവിത രീതിയിലേക്ക് മാറിയ മലയാളി ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് മാലിന്യ സംസ്കരണം ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങൾ അപര്യാപ്തമാണ് വീട്ടിലെ മാലിന്യങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ സംസ്കരിച്ച് ജൈവവളമാക്കാനും പച്ചക്കറി തോട്ടങ്ങളിലും കൃഷിയിടങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാതെ ഇനി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ല മാലിന്യം ദുർഗന്ധം വമിക്കാതെ സംസ്കരിക്കാൻ ഇന്ന് നിരവധി മാർഗങ്ങൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ട് വീട്ടിലെ മാലിന്യങ്ങളിൽ അഴുകിപ്പൊടിയുന്നവ ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം ഈ വിദ്യ അടുത്തുള്ള കൃഷിഭവനിൽ അന്വേഷിച്ചറിയൂ ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ബയോഗ്യാസ് നിർമ്മിക്കുകയാണ് മറ്റൊന്ന് ബയോഗ്ലാസ് പ്ലാന്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ സബ്സിഡിയും നൽകുന്നു ടുഡേ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി മേജർ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ദി കേരളൈറ്റ്സ് ഹൂ ഷിഫ്റ്റഡ് ഫ്രം ദി റൂറൽ ലൈഫ് ടു ആൻ അർബൻ വൺ ഇവൻ ഇൻ വില്ലേജസ് ദി വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ മെഷേഴ്സ് ആർ ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് It is high time we prepared and executed plans to transform the biodegradable waste generated at the home into organic manure. This can be used in our vegetable gardens and farms. Today there are many ways to treat waste without the trench. The biodegradable waste generated at the home can be used for making vermi compost consult with the nearby krishvavan for more details on this making biogas from biodegradable waste is another method the government provides subsidy for constructing biogas plants namukku theedam badalugal കേരളം ഇന്ന് ഭൂമിശാസ്ത്ര സവിശേഷതകളുടെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം കാർഷിക സംസ്കാരത്തെ വിട്ടകന്നതായി കണ്ടില്ലേ പൂർണമായും ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് ഇനി സാധ്യമാണോ അതിനുകഴിയില്ലെങ്കിലും ചില ബദലുകൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് ചില മാതൃകകൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ചിത്രം മൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് മൂന്ന് ദശാംശം ആറ് ബദലുകൾ സാധ്യതകൾ Alternatives and Possibilities കൃഷി ചെയ്യാൻ എന്തിനാ മണ്ണ് കൃഷി ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ മണ്ണില്ല നഗരവാസികളുടെ സ്ഥിരം പരാതികൾ ഒന്നാണിത് ഹെഡ്രോപോണിക്സ് അതിനൊരു പരിഹാരമാണ് സസ്യ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ താതുലവണങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ച് നൽകുകയാണിവിടെ വേരുകൾക്ക് പടരാൻ തൊണ്ട് ചരൽ തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ നൽകാവുന്നതാണ് വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലം ഉള്ളവർക്ക് പോലും വീട്ടിൽ പച്ചക്കറി തോട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായകമാണ് 
വെർട്ടിക്കൽ നെറ്റ് ഫാമിംഗ് മുളയിലോ കമ്പുകളിലോ വില കുറഞ്ഞ വല കുത്തനെ വലിച്ചു കെട്ടിയാണ് ഈ കൃഷിരീതി നടപ്പാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പയറും പാവലുമൊക്കെ മുകളിലേക്ക് പടരുന്നതിനാൽ സ്ഥലക്കുറവ് പ്രശ്നമാകുന്നില്ല വൈ ക്രൈ ഫോർ ലാൻഡ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു കൾട്ടിവേറ്റ് ബട്ട് നോ ലാൻഡ് ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി പ്രിക്വൻറ്റ് കംപ്ലൈൻസ് എമങ് അർബൻ ഡ്വെല്ലേഴ്സ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഹിയർ ദ റിക്വയർഡ് ന്യൂട്രീഷൻസ് ആർ ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ദി ഗിവൺ ടു ദി പ്ലാൻസ് ഹാസ്ക് ഗ്രാവൽ എറ്റ്സെട്ര ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ഫോർ ദി സ്പ്രെഡ് ഓഫ് റോഡ്സ് വെർട്ടിക്കൽ നെറ്റ് ഫാമിംഗ് ഈസ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഫോർ പീപ്പിൾ വിത്ത് വെരി ലിറ്റിൽ സ്പേസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ലോ കോസ്റ്റ് നെറ്റ്സ് ആർ വെർട്ടിക്കലി ടൈറ്റ് ടു പോൾസ് ഓർ ബാംബൂ ആസ് ദി പൾസസ് ആൻഡ് ബിറ്റർ ഗാഡ് ഗ്രോ വെർട്ടിക്കലി സ്പേസ് വോണ്ട് ബി എ പ്രോബ്ലം ചില നൂതന കൃഷിരീതികൾ ഹരിതഗൃഹ കൃഷി ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഫാമിംഗ് കൊടും തണുപ്പുള്ള ഇടങ്ങളിൽ വിളകൾ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാനായി സ്ഫടിക മേൽക്കൂരയുള്ള മുറികളിൽ അവയെ വളർത്തുന്ന രീതിയാണിത് കൃത്യ കൃത്യതാ കൃഷി പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് ഓരോ പ്രദേശത്തെയും മണ്ണിനും വിളയ്ക്കും ഓരോ സമയത്തും ആവശ്യമായി പരിചരണം വെള്ളം വളം എന്നിവ കൃത്യമായ അളവിൽ നൽകുന്ന കൃഷിരീതിയാണിത് പച്ചക്കറി കൃഷിക്കനുയോജ്യമായ നീർവാഴ്ചയും സൂര്യപ്രകാശവും ലഭിക്കുന്ന ഏത് സ്ഥലവും കൃത്യതാ കൃഷിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ഫെർട്ടിഗേഷൻ വെള്ളവും വളവും കണികാരൂപത്തിൽ ട്രിപ്പറുകളിലൂടെ നൽകുന്ന രീതിയാണ് ഫെർട്ടിഗേഷൻ പൂർണമായും വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചെടികൾക്ക് അവ വേഗത്തിൽ വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും മോഡേൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ടെക്നിക്യൂസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഫാമിംഗ് ഇൻ സെവറലി കോൾഡ് റിജിയൻസ് ക്രോപ്സ് ആർ ഗ്രോൺ ഇൻ ഗ്ലാസ് റൂഫ്ഡ് റൂംസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദം ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഫാമിംഗ് പ്രസിഷൻ ഫാമിംഗ് ദിസ് ഈസ് ദി മെത്തേഡ് ഓഫ് ഗീവിംഗ് അഡിക്കേറ്റ് കെയർ വാട്ടർ മാനുവർ എറ്റ്സെട്ര ഫോർ ഈച്ച് ക്രോപ്പ് ആൻഡ് സോയിൽ ടൈപ്പ് പ്രിസിസിലി അറ്റ് different stages any region having ample sunlight and well drained soil is suitable for precision farming fertigation fertigation is the method of giving water and manure drop by drop as the chemical fertilizers used are completely soluble in water the plants can fast absorb them sarkarinde protsahanam കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക പാരമ്പര്യം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിരവധി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളെ കൃഷി ചെയ്യാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി സ്കീമുകളും സർക്കാർ തലത്തിലുണ്ട് വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ കേരള വി എഫ് പി സി കെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ് പഴങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ സുഗന്ധവിളകൾ കൂൺ ഇനങ്ങൾ ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സംസ്ഥാന ഹോൾട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തേനീച്ച വളർത്തൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതും ഈ മിഷൻ്റെ ലക്ഷ്യമാണ് കൃഷി വകുപ്പും കുടുംബശ്രീ മിഷനും മറ്റ് നിരവധി ഏജൻസികളും കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ സർക്കാരിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് do the diversities in kerala physiography climate and soil types influences its agricultural diversity explain with the suitable examples kerala tinde food prakriti kalavastha manninangal ennivile vaividhyam karshiga vaividhyate swadhinikkunnundo udaharana sahidam vishadamaakuga samudra nirappil ninnulla uyarathinte adisthanathil keralate malanadu idanadu തീരപ്രദേശം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഓരോ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗങ്ങളിലും കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിളകൾക്ക് ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതി വൈവിധ്യമാർന്ന വിളകളുടെ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാണ് മലനാടിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകൾ താപനില മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് താഴെ സമൃദ്ധമായ മഴ നീർവാഴ്ചയുള്ള മണ്ണ് മലനാട്ടിലെ പ്രധാന വിളകൾ തേയില കാപ്പി ഏലം 
കുരുമുളക് ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ മുതലായവ ഇടനാടിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകൾ മിതമായ മഴ നദീതടങ്ങളിലെ മണ്ണിൻ്റെ മിതമായ കട്ടിയുള്ള പാളികൾ ചെറു കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ ലാറ്ററേറ്റ് മണ്ണിൻ്റെയും നദീതീരങ്ങളിലെ എക്കൽ മണ്ണിൻ്റെയും സാമാന്യ കനത്ത ആവരണം ഇടനാട്ടിലെ പ്രധാന വിളകൾ റബ്ബർ വാഴ പച്ചക്കറികൾ കിഴങ്ങുവർഗങ്ങളായ മരച്ചീനി കാച്ചിൽ തീരപ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകൾ തീരപ്രദേശം സമുദ്രനിരപ്പിനോട് ചേർന്നാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഫലഭൂയിഷ്ടമായ എക്കൽ മണ്ണിൻ്റെയും തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ ഉപ്പുരസമുള്ള എക്കൽ മണ്ണിൻ്റെയും നിക്ഷേപം തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രധാന വിളകൾ നെല്ല് തേങ്ങ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കേരള ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഹൈലാൻഡ് മിഡ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ലോ ലാൻഡ് ദി ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഫിസിയോഗ്രഫിക് യൂണിറ്റ്സ് ഹാവ് സെർട്ട് ആൻഡ് പെക്യൂലിയർ ഫീച്ചേഴ്സ് അവർ ഫിസിയോഗ്രഫി ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദി കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്രോപ്സ് ദി ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹൈലാൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ബിലോ തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അബണ്ടൻ്റ് റെയിൻഫാൾ വെൽ ഡ്രെയിൻഡ് സോയിൽ മെയിൻ ക്രോപ്സ് ഓഫ് ഹൈലാൻഡ് ടീ കോഫി സ്പൈസ് ക്രോപ്സ് ലൈക്ക് കാർഡമം പെപ്പർ ജിൻജർ ആൻഡ് ടർമറേക്ക് ദി ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മിഡ് ലാൻഡ് മോഡറേറ്റ് റെയിൻഫാൾ മോഡറേറ്റ്ലി തിക്ക് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് അലുവിയൽ സോയിൽ ഇൻ ദി റിവർ ബേസിൻസ് ലാറ്ററേറ്റ് സോയിൽ എലോങ് ദി ഹില്ലി ട്രാക്ട്സ് മെയിൻ ക്രോപ്സ് ഓഫ് മിഡ് ലാൻഡ് റബ്ബർ പ്ലാൻറ്റയിൻ ട്യൂബേഴ്സ് ലൈക്ക് ടാപ്പിയോക്ക യാം എലിഫൻറ്റ് ഫുഡ് യാം ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലോലാൻഡ് ലോലാൻഡ് ലൈസ് ക്ലോസ് ടു സീ ലെവൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് അലൂവിയൽ സോയിൽ ആൻഡ് സാലൻ അലൂവിയൽ സോയിൽ ഇൻ കോസ്റ്റൽ സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് മേജർ ക്രോപ്സ് ഓൺ ലോലാൻഡ് പാടി ആൻഡ് കോക്കനട്ട് ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തതയ്ക്കായി ഓരോ വ്യക്തിയും കർമ്മനിരതരാകേണ്ടതുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥിനി എന്ന നിലയിൽ എന്തൊക്കെ ക്രിയാത്മക നടപടികളാണ് ഇതിനായി നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാൻ കഴിയുക ഈച്ച് വൺ ഹാസ് ടു വർക്ക് ഫോർ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഫുഡ് ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ബാട്ട് മെഷേഴ്സ് ക്യാൻ യു സജസ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് വിത്തുകൾ ശേഖരിക്കുക ജൈവ മാലിന്യങ്ങളെ വളമാക്കി മാറ്റുക ജൈവ മാലിന്യങ്ങളെ മണ്ണിര വളമാക്കി മാറ്റുക വീട്ടിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുക സ്കൂളിൽ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുക ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനായി പോസ്റ്റർ കൊളാഷ് എന്നിവ തയ്യാറാക്കുക ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുക കളക്ട് സീഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫോം ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് ഇൻ ടു ഓർഗാനിക് മാന്യുവർ ട്രാൻസ്ഫോം ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് ഇൻ ടു വെർമിക്കോമ്പോസ്റ്റ് കൾട്ടിവേറ്റ് വെജിറ്റബിൾസ് അറ്റ് ഹോം കൾട്ടിവേറ്റ് വെജിറ്റബിൾസ് അറ്റ് സ്കൂൾ വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് മേക്ക് പോസ്റ്റേഴ്സ് കോളേജ് ഫോർ അവയർനെസ് കണ്ടക്റ്റ് അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ്